దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని తన గురించి నువ్వు చెబితే దైవాని నీ కొరకు చూశాడు ఆ దేవుని మీ పిల్లల కష్టాన్ని దీవించినందుకై వందనములు నాయన నేటి దినము కూడా మీ మాటను ప్రేమించి మీ పిల్లలు ఈ స్థలమునకు చేరి వచ్చారు మీ కుమారుడు మాటలాడుటకు ముందుగా కొన్ని మాటలను మీ లేఖనములలో నుంచి ఎత్తి మీ పిల్లలకు వివరించుచుండగా నాకు సహాయం చేయండి వింటున్న ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రము వెలిగించి వాస్తవములను గ్రహించి ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు మిమ్మును సంతోషపరచి మీరున్న లోకానికి అర్హత పొందే ధన్యత భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైన దేవుని వర్లరా రాత్రి దినం చాలా మంచి సంగతులు ముఖ్య వాక్యోపదేశకుల ద్వారా అనే ద్వారా మనం వినగలిగాం ఇక నేటి దినమున ముఖ్య సందేశానికి ముందు కొన్ని విలువైన ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు వాక్యము నుంచి ఆలోచన చేద్దాం ప్రిలరా పైబిల్ అనే మహాజ్ఞాన గ్రంథమును ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంలో మనకు ముందున్న తరాలు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాయి అని నేను భావిస్తున్నాను నిజంగా బైబిల్ అర్థమై ఉంటే దాన్ని ఈ ప్రపంచానికి ఎలా పరిచయం చేయాలి నిజంగా అర్థమై ఉంటే ఒక అవగాహన క్రైస్తవ్యానికి ఉండేది ఇలా ఏంటి ప్రపంచ దేశాలలో లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న మన పరిస్థితులను బట్టి మన దేశంలో క్రైస్తవ్యానికి ఉన్న విలువేంటి క్రైస్తవ్యంపై ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటి బయటపై వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయం ఏమిటంటే అన్ని మతాలలో వారిది ఒక మతం మిగిలిన వారికి ఎలాగో దేవుళ్ళు ఉన్నారు మిగిలిన వారికి ఎలాగ ఆరాధన క్రమాలు ఉంటాయో మిగిలిన వారికి ఎలా అర్చనాచారాదులు ఉంటాయో రోజులు మార్పు కావచ్చు పద్ధతులు మార్పు కావచ్చు విధానాలలో మార్పులు ఉండొచ్చు కానీ అందరూ చేసేది ఒకటే వీళ్ళు చేసేది అదే దేవాలయ అవసరాలు తీర్చని ఎలాగో ఇతర మతస్థులు అడుగుతారు వీళ్ళు కూడా అదే అవసరాలు తీర్చని అడుగుతారు దేవమ కష్టాలు తీర్చని మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు వీళ్ళు అంతే అడుగుతారు దేవుని నమ్ముకుంటే అద్భుతాలు జరిగాయని మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా చెబుతారు వీళ్ళు అలాగే చెబుతారు అంతకు మించి ప్రత్యేకత ఏమి క్రైస్తవ్యానికి లేదు బైబిల్కి లేదు వాళ్ళు చెబుతున్న దేవుడికి లేదని ఈరోజు ప్రపంచ మనుషుల మధ్య ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అది ఖచ్చితంగా మన ఫెయిల్యూర్ కానీ అంటే మన ముందటి తరాలలో ఉన్న వారి ఫెయిల్యూర్ కానీ మనం అంగీకరించక తప్పదు మనమే సరిగ్గా పరిచయం చేయలేదు నిజంగా బైబిల్ని ఆలోచిస్తుంటే ఈరోజు ఒక చిన్న ఒక కోణాన్ని నేను మీకు పరిచయం చేస్తే అసలు ఏమనాలి బైబిల్ని అసలు ఎంత గొప్ప మాట అయినా సరిపోతుందా బైబిల్కి అది మనుష్యుల భవిష్యవాణ లేదా గతపు తాలూకు సువాసనలు వెదజల్లిన చరిత్ర పుస్తకమా లేదా దాని మదిలో ఉన్న విషయ విజ్ఞానమును బయట పెట్టిన విజ్ఞానపు గన మానవ బ్రతుకుల పరమార్థాన్ని తెలిపిన అద్భుత గ్రంథమా ఎన్ని కోణాలు ఎన్ని జ్ఞానపు సంగతులు బైబిల్లో ఉన్నాయో ఈరోజు కొన్ని సంగతులు మేము ముందంచాలి అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ప్రేరణ నేను చాలాసార్లు ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అదేమిటంటే ఈ ప్రపంచంలో తమకంటూ చరిత్ర పుటల్లో 
గొప్ప స్థానాన్ని మిగుల్చుకొని ఎప్పటికీ ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిన ఎప్పటికీ ప్రజల మధ్య పేరు చెప్పగానే తెలియని వారు లేరన్నట్లుగా చేతపుటల్లో తమకంటూ కొంత స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఎప్పటి వాడతను అంటే క్రీస్తుకు పూర్వం ఉన్నవాడు సుమారుగా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం వాడు క్రీస్తు పూర్వం సుమారుగా మూడు వందలు మూడు వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నవాడు ఎప్పటికీ క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు దాటింది రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం అనగా రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఉన్న ఒక అలెగ్జాండర్ అనే రాజు ఇప్పటికీ ప్రపంచానికి జ్ఞాపకం ఉండడం ఆ పేరు చెప్పగానే ఆ పేరు తెలియని వాళ్ళు లేకపోవడం అంత ప్రతిష్టలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి చరిత్రపుటల్లో అతనికి ఒక స్థానం ఉంది ఆయనకు ముందు మెడో పర్షియన్ కింగ్డమ్ ఆయనకు ముందు బ్యాబిలోనియన్స్ పరిపాలించిన వారి పరిపాలన చరిత్ర ఆ తర్వాత రోమన్ అంపైరిజం రోమ ప్రభువులు నేనేం ఆలోచించేవాడిని అంటే ప్రపంచాన్ని ఎంతగా ఆక్రమించి లేదా ఆక్రమించవచ్చు లేదా వారి పే వారి ప్రాబల్యాన్ని ప్రభావాన్ని ప్రపంచంపై చూపచ్చు ఎంత ప్రభావం చూపిన అలెగ్జాండర్ ఆయన వంశము ఆయన తాలూకు వారసులు ఎక్కడైనా ఉన్నారా ఆ వంశం అలా ఎందుకు కొనసాగలేదు ఆ వంశం ఎందుకు ప్రపంచంలో కనబడడం లేదు నిలబడలేదు ఏమై ఉంటారు బహుళ చక్రవర్తులు వారి వారసత్వం ఎక్కడ రోమన్ చక్రవర్తులు వారి వారసత్వం ఎక్కడ మాధవ పారసీకులు వారి వారసత్వం ఎక్కడ ఇలా ఆలోచిస్తూ పోతే చరిత్రలో గొప్ప గొప్ప రాజులు కాకతీయులు చోళులు ఈ దేశాన్ని నిలిపిన వేయలేనటువంటి మొఘల చక్రవర్తులు ఈ దేశంలో పరిపాలన సాగించినటువంటి గొప్ప గొప్ప రాజులు రెడ్డి రా ఈ మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి రెడ్డి రాజులు ఇలాగా మనం చూస్తే ఎక్కడో కొందరు ఒక చోట చిన్న చిన్న రాజులకు చెందిన వంశాలు ఏవో ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవడం తప్ప ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన ప్రపంచాన్ని వెళ్ళిన మహా సామ్రాజ్యాది నేతల వంశావళులు ఎక్కడ వారసులు ఎక్కడ ఇది మనం ఆలోచిస్తుంటే విచిత్రంగా ఉంటుంది కానీ బైబిల్ చదువుతుంటే నాకు ఈ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందండి నేను అప్పుడు బైబిల్ చెప్పిన ఆ అంశాలను చూస్తుంటే ప్రపంచంపై బైబులు దేవుని అధికారం ఎలా ఉంటుందో ప్రపంచ భవిష్యత్తును బైబిల్ ఎలా చెబుతుందో మానవ ప్రస్థానాన్ని ప్రపంచానికి బైబిల్ ఎలా పరిచయం చేసిందో నిజంగా బైబిల్ ఎంత విజ్ఞాన గ్రంథమో మనుషులకు ఎంతటి దార్శనిక గ్రంథమో మనం అర్థం చేసుకోగలం చదువు లేఖనాల నుంచి దేవుడు వ్రాయించిన మాటలు మనం చదవగలిగితే సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనం సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనం నీతి మంతుడు ఎన్నడు నువ్వు కదిలింపబడు భక్తిహీనులు దేశంలో నివసించరు మనసులు పెట్టుకోండి మాటల్ని నీతి మంతుడు ఎన్నడు నువ్వు కదిలించబడు భక్తిహీనులు దేశంలో నివసింపరు ఇక పన్నెండవ అధ్యాయం చూద్దాం అదే సామెతల గ్రంథంలో పన్నెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం చదువుదాం మూడవ వచనం భక్తి ఎవరు స్థిరపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు మూలం వేరు అంటే చెట్లకు వేర్లు ఉంటాయి మనుషులకు వేర్లు ఉంటాయా అని కాదు ఇక్కడ వేరంటే మూలం నీతిమంతుల వేరు కదలదు ఏ వచనం చూడండి భక్తిహీనులు పాడైలేకపోదురు నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుచును ఏం నిలుస్తుందట నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుచును అలాగే పద్నాలుగవ 
ఉత్పత్తి ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి ఎందుకంటే వీటిలోనే అసలు సారము అసలు జ్ఞానము ఇప్పుడు మనం మనకు మనం చెప్పబోయే దాని విషయం ఇది ఇందులోనే ఉంది విషయం ఇందులోనే ఉంది పద్నాలుగు అధ్యాయం పదకొండవ చిహ్నం కూడా చూడండి భక్తిహీనుల ఇల్లు నిర్మూలమగును యథార్థవంతుల గుడారము ఇక్కడ నాలుగు ఈ నాలుగు వచనాలలో మనము కామన్గా చూసినది ఏమిటి అంటే నీతిమంతుల వేరు కదలదు ఇల్లు కదలదు నీతిమంతులు దేశంలో నివసిస్తారు భక్తిహీనులు దేశంలో కనబడరు వారు నిలవరు వారు ఉండరు ఇలాంటి మాటలే మరి కొడుకైన సులభము కాదు తండ్రి అయిన దేవీదు గారి చేత కూడా ఇలాంటి మాటలు ఇంకా స్పష్టంగా వ్రాయించాడు దేవుడు చూడండి అదే కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి చెడ్డవారిని చూసి నువ్వు వ్యసన పడకు వ్యసన పడ్డం అంటే తెలుసు కదండి వాళ్ళు ఎందుకు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు ఎందుకు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు ఎలా గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతున్నారు వ్యసనం అంటారు దీన్ని చెడ్డవారిని చూసి నువ్వు వ్యసన పడకు దుష్కారములు చేసేవారిని చూసి మత్సర పడకు వారు గడ్డి వాళ్ళే త్వరగా వారి గడ్డి వాళ్ళే త్వరగా ఎండిపోదరు పచ్చని కూర వలే వాడిపోదరు పదవచనం చూడండి ఇంకా కొంతకాలం నాకు భక్తిహీనులు లేకపోదురు వారి స్థలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించినను వారు కనబడకపోదురు దేనులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు బా నాకు ఈ మాట యేసుక్రీస్తు కొండ మీద కూర్చొని చేసిన ప్రసంగములో కనబడింది మీకు ఏమైనా జ్ఞాపకం వచ్చిందా జ్ఞాపకం వస్తే ఒకసారి తీయండి మా తీసుకోవార్త ఐదవ అధ్యాయము దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి మరలా వద్దాం ఈ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయానికి మరలా వద్దాం మా తీసువార్త ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన నాలుగవ వచ్చిన వచ్చిన చెప్పండి మూడవ వచ్చిన సాత్వికులు ధన్యులు వాళ్ళకమును స్వతంత్రించుకుందరు ఏమండి ఈ మాటలు చూస్తున్నప్పుడు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే ఏమండి ఒక బబులోని చక్రవర్తి ఉన్నాడు భయంకరమైన రక్తపాతం సృష్టించాడు భూలోకాన్ని ఆక్యుపై చేశాడు మొదటి చక్రవర్తి అతనే కదండి ప్రపంచాన్ని ఏరిన మొదటి చక్రవర్తి నెబక నిజర్ బబులోని చక్రవర్తులు ఇస్రాయల్ దేశాన్ని ఆక్రమించడానికి కూడా దండెత్తి ఏమండి ఆ ఋషులేమో పట్టణాన్ని తగలబెట్టాడు దేవాలయాన్ని తగలబెట్టాడు ఎంతటి రక్తపాతం సృష్టించారు ఎంతటి దారుణాలు సృష్టించారు ఎన్ని ఘోరాలకు ఓడగెట్టారు చరిత్ర చూస్తుంటే ప్రపంచాన్ని ఏలిన నాలుగు సామ్రాజ్యాలు క్రీస్తు పూర్వం ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఏలిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ప్రతి దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళ చరిత్ర చూస్తే రక్తపాతం సృష్టించారు కానీ దానికి భిన్నముగా బైబుల్ అంటుంది సాత్వికోధన్యులు ఒక భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారా అదేమిటంటే చరిత్రలో రక్తపాతాన్ని సృష్టించి వాళ్ళు భూమిని స్వతంత్రించుకుని భూలోకాన్ని వాళ్ళు ఏలితే దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడు ఏంటని చాలా కాలం ఆలోచించారండి అదే మతి సువార్త ఐదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదివి కానీ దానికి ఒక ఆన్సర్ కనబడుతుంది అదేమిటి అంటే నాయన వాళ్ళు వద్దిల్లుతారు పచ్చని గడ్డి వలె కనబడతారు పచ్చని కూర మొక్కవలే కానీ వాళ్ళు ఏమైపోతారట త్వరగా వాడిపోతారు త్వరగా త్వరగా అంటే భక్తిహీనులైన వాళ్ళు దేవునిని నమ్మని వాళ్ళు దేవుని అందు విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో గొప్పవాళ్ళైనా ప్రపంచ రాజ్యాధికారానికి వచ్చిన తన బలముతో తన హస్తగతము చేసుకుని ప్రపంచాన్ని ఉక్కి పిడికలతో అణిచిన వాళ్ళైనా దేవుని విశ్వసించని వాడి గతి ఏమవుతుందట త్వరగా ఎండిపోతారు దాన్ని ఎవరు స్వాతంత్రించుకుంటారట భూమిని పదవచనంలో ఇంకా కొంతకాలం నాకు భక్తిహీనులు కనబడరు వారి స్థలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన వారు కనబడకపోదురు దీనులు దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు 
ఇక ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము చివరి మాట అలాగే ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం అదే ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది చివరి మాట భక్తిహీన సంతానము నిర్మూలమగును నీతిమంతుల భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు వారు దాని నిత్యము నివసించదరు మళ్ళీ అదే మాట యేసుక్రీస్తు మాటలాడిన మాటలలో చాలా పాత నిబంధనలో ఉన్న మాటలను రిపీట్ చేసి వాటికి సరైన వివరణ ఇచ్చాడండి ఆయన సాత్వికులు దాన్ని భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు అన్న మాటను దావీదు అంతకు ముందు చూడండి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో ముప్పై నాలుగు వచ్చాను ఎవరో ఒకరు కనిపెట్టుకుని ఉండమైన మార్గమును అనుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును భక్తిహీనులు నిర్మూలము కాగా నీవు చూసేదవు భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబలి ఉండుట నేను చూచి ఉంటిని అది ములిచిన చోటని విస్తరించిన చెట్టు వలె వాడు వర్దిల్లి ఉండెను అయినను ఒకడు దారిన పోయి చూడగా వాడు లేకపోయాను వాటి వండర్ఫుల్ అండి నెమ్మకతి నిజరికి ఒకనాడు కళ వచ్చిందండి ఆ కళలో ఆకాశం అంటూ కొమ్మలు కలిగిన ఒక మహావృక్షం కనబడింది ఆకాశ పక్షులు దాని ఎందు నివసిస్తున్నాయి చూచుతుండగానే ఒకడు వచ్చి దాని మొదలు నరికి వేశాడు అవి నేల కూలిపోయింది ఆ వృక్షం ఆ కళను గురించి ఏమండి దగ్గర పడుతున్నప్పుడు కలవర పడుతున్నప్పుడు ఆ కళ యొక్క భావము తెలిపాడు ఎవరు దానిలు రాజా నువ్వే ఆ మహావృక్షం ఎవరు నువ్వే ఆకాశం అంటూ కొమ్మను విస్తరించింది ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దానిలో నివాసం ఉన్నాయి సమస్త జీవులకు ఆహారం ఉంది కానీ నువ్వు గర్వించావు కదా మొద్దు నరకబడుతుంది ఏమంటున్నాడండి ఇక్కడ దావిది గారు అన్న మాట చూడండి ఎంత చక్కగా నెమ్మకది నేజరికి సరిపోయిందో మాట బత్తి ఎంతో ప్రబలి ఉన్నాడు విస్తరించాడు దాని కొమ్మలు విస్తరించాయి అది మొలిచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టు వలె మహబూబ్ నగర్లో ఒక వృక్షం ఉందండి మర్రి వృక్షం ఓడల మర్రి దాని మొదలు ఎక్కడుందో తెలియదండి ఏమండి విస్తారం కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో అది విస్తరించి 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 అలాగో నెబ్బగది నేజరు కూడా విస్తరించాడు కానీ చివరికి ఏమైపోతున్నారట అది మొలిచిన చోటని విస్తరించిన చెట్టు వల్ల వాడు వారు దిల్లీ ఉండెను ఆయనను ఒకడు దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయాను నేను వెతికి తిని కానీ వాడు కనబడకపోయాను నిర్దోషులను కనిపెట్టు నిర్దోషులను కనిపెట్టు అంటే మనం రీసెర్చ్లో ఉండాలి దేవుని మాటలను చదివిన తర్వాత అర్థమైన తర్వాత ఒక్కసారి భక్తిహీనుల మీద మనసు పెట్టు నీతిమంతులను గురించి ఆలోచించు నిర్దోషులను మనసును పెట్టు భక్తిహీనులను మనసును పెట్టు ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి చూడు చరిత్రను తిరగై నిర్దోషులను కనిపెట్టము యథార్థవంతులను చూడము సమాధానపరచుకోని సంతతి నిలుచును కానీ ఒకడైనా నిలవకుండా అపరాధులు నశించుదురు భక్తిహీనుల సంతతి నిర్మూలమగును వట్టే వండర్ఫుల్ అండి భక్తి సంతతి నిర్మూలమగును ఈ మాటలు చూస్తుంటే ఎందుకు చరిత్రలో గొప్పవాళ్ళై ప్రపంచాన్ని జయించిన రాజుల సంతతి ఎందుకు లేదంటే నాయన భక్తిహీనుల ఇల్లు నిలవదు అన్నాడు సామెతల్లో ఇల్లు అనగానే వాళ్ళు కట్టుకున్న కోటల గురించి కాదండి ఇల్లు అనగానే వాళ్ళ సంస్థానాల గురించి కాదండి వాళ్ళ నాజనగరుల గురించి కాదండి కుటుంబం ఫ్యామిలీ వంశం చాలామంది కొడుకు పుట్టకపోతే బాధపడుతూ ఉంటారండి వంశోద్ధారకుడు లేడే వంశాన్ని నిలబెట్టేవాడు లేడే అంటే ఒక వంశం కొడుకు పుడితే నిలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు నెబ్బగది నేజర్ రాజు కొడుకు లేడా లేదంటే అర్జెండర్కి కొడుకు లేడా ఏమంటే భగవాన్ చక్రవర్తులు కొడుకులు లేరా రోమన్ చక్రవర్తులకు కొడుకులు లేరా వంశాన్ని నిలబెట్టాలంటే ఆ వంశం భూమి మీద ఏమండి విస్తరించాలంటే తరతరాలు నిలవాలంటే ఆ విత్తనం అంటాం చూసాం మనం విత్తనం అవునండి అది తరతరాలు భూమి మీద నిలిచి ఆ భూమిని స్వతంత్రించుకోవాలంటే అది ఎవరి వలన అవుతుందో తెలుసా దేవుని వలన ఏమండి 
రైతులు చేసేటువంటి వ్యవసాయం గురించి మీలో చాలామందికి తెలుసు అందులో విత్తన సేకరణ అనేది ఒకటి ఉందండి విత్తన సేకరణ ఒక రైతు తర్వాత పంట వేయడానికి విత్తనాన్ని సేకరిస్తాడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడంటే కంపెనీలు వచ్చేసి వ్యాపారానికి అలవాటు అయిపోయి ఏమంటే విత్తనాలను హైబ్రిడ్ చేసేసి ఒక పంటకు మాత్రమే అది పనికి వచ్చేలా చేసి ఆ తర్వాత పంటకు మళ్ళా విత్తనాలు అదే కొట్టుకు వెళ్ళి షాపుకు వెళ్ళి కొనుక్కునే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈరోజు ప్రపంచ విజ్ఞానం తెచ్చిపెట్టింది వ్యాపారాన్ని చేసింది సీడ్లెస్ సీడేలు అండి ఆ తర్వాత సీడ్లెస్ అంటే తర్వాత తరానికి అది సీడ్ ఇవ్వదు అలాంటి విత్తనాలు తయారు చేశారు కానీ ఒకనాడు ఎలా ఉండేది అంటే పంట పండిందనుకోండి ఒక బేర పంట అనుకుందాం రైతు ఏం చేసేవాడంటే ఏవో తాలుగు లేదంటే సరిగా కాయ సైజు రానివి తాలుగా తప్పగా ఉన్నవి అవి సేకరించడండి కాయ పెద్దగా వచ్చి మంచి ఏపుగా పెరిగి చూడడానికి బ్రహ్మాండంగా అన్నీ అన్ని లక్షణాలు బాగుండాలి దాని క్వాలిటీ బాగుండాలి మంచి ఆకారం ఉండాలి సైజు పెరగాలి ఇది మంచి విత్తనం తీసి పక్కన పెడతాడు ఆ తర్వాత ఈ మంచి విత్తనాలు మంచి విత్తనాలు మంచి విత్తనాలు అంటే కాయ సైజు మంచి దాని దాని విత్తనం మంచిది దాని మూలం మంచిది తర్వాత పంటకేస్తాడు ఆ తర్వాత పంటలో కూడా శ్రేష్టమైనవి ఏమండి పెద్దగా ఉన్నవి శ్రేష్టంగా ఉన్నవి పక్కన పెడతాడు ఇలా కొన్ని తరాలు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీరు గమనించవలసింది ఏమిటంటే నిస్సారంగా ఉన్నవో నిస్సత్తుగా ఉన్నవో లేదంటే సరిగా ఆకారం రానివో సరిగా ఏమండి తాలు అంటారు తాలు గింజలు అంటారు పనికిరాని ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయంటే తర్వాత కనబడకుండా పోతాయి మంచి వాటిని శ్రేష్టమైన వాటిని మాత్రమే సపరేట్ చేసి తర్వాత తరాలకు అందిస్తాం తర్వాత తరాలకు అందిస్తాం తర్వాత ఇలా కొన్ని తరాలు గడిచిపోయేసరికి మంచి విత్తనమే వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడంటే ఈ విజ్ఞానం వచ్చి అంత పాడు చేసుకున్నారు కానీ ఇలా కొన్ని తరాలు గ్రేడ్ చేస్తే చివరికి ఏ విత్తనం మిగులుతుంది మంచి విత్తనం మరి తాల విత్తనం తొలగించలేకపోయాయి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి ఏమండి ఈ ప్రపంచంలో కూడా దేవుడు మొదటి నుంచి చేసిన విత్తనల సేకరణ వ్యవసాయం ఈ ప్రపంచంలో మనుషులు అండి నుంచి దేవుడు చేసిన విత్తన సేకరణ వ్యవసాయం ఎలాగో చెప్పమంటారా నీతి మంతులు ఇల్లు నిలుచును దీతి మంతుల గుడారం నిలుచును భక్తిహీను ఇల్లు నిర్మూలమగు ఈ మాటలకు అర్థం ఏంటో తెలుసా ఒక అబ్రహాం ఈ ప్రపంచం ఎన్నుకున్న ఉత్తమమైన విత్తనం ఉత్తమమైన వంశం అక్కడ నుంచి ఎలాగ సమాజాన్ని సమాజంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక జాతిని ప్రత్యేక పంటను ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ వ్యవసాయాన్ని మీరు చూస్తే అబ్రహామను ఉత్తమమైన గింజలో నుంచి ఉత్తమమైన విత్తనాలు ఇసాకు ఇసాకులో నుంచి ఉత్తమమైన విత్తనము యాకోబు యాకోబులో నుంచి ఉత్తమమైన విత్తనాలు ఇలా చివరికి వచ్చేసరికి అబ్రహాం ఎప్పటివాడు అండి అబ్రహాం అబ్రహాం ఎప్పటివాడు క్రీస్తు పూర్వం సుమారుగా ఎప్పటివాడు సుమారుగా రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం సుమారుగా ఇప్పటికీ సుమారుగా నాలుగు వేలు నాలుగు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం మీకు తెలుసా అబ్రహామను విశ్వాసమునకు విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన వాణి వంశం ఎప్పటికీ భూమి మీద ఉంది ఎప్పటికీ ఎందుకంటే అబ్బట్టి ఈ భూమి మీద భూమిలోని సమస్త వంశములు దీవింపబడునన్న మాట ఇచ్చిన దేవుడు ఆబ్రహాం సంతానంలో నుంచి క్రీస్తు వచ్చాడు ఆ క్రీస్తును బట్టి ఈరోజు అన్ని జనులుగా మనము క్రైస్తవులు అయ్యాం అలా క్రైస్తవులు అవ్వడను బట్టి మనమంతా అబ్రహాంకి ఏమైపోయాము విశ్వాసములు బట్టి మనమంతా అబ్రహాముకి పిల్లలం అయిపోయాం నీతి మంతుల ఇల్లనగాని మీరు ఏదో అనుకోకండి క్రైస్తవ్యం నీతి మంతులైన అబ్రహాము అబ్రహాము దేవుని నమ్మిన అది అతనికి నీతి గరించబడింది అలాగు రెండు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి అబ్రహాము సంతానం ఎప్పటికీ భూమి మీద కనబడుతుంది ఈ భూమిని స్వాతంత్రించుకుంటుంది అంతే ఏది అబ్రహామను నీతి మంతుడు ఇల్లు అబ్రహామను నీతిమంతుని వంశం అబ్రహామను నీతిమంతుని వారసులు ఇంకేదు 
క్రైస్తవులు భూమిని స్వతంత్రించుకున్నారా స్వతంత్రించుకున్నారు ఎప్పటి నుండి బలరాజు చేయడం మీకు తెలుసు దేవుని అభిషిక్తుడైన క్రీస్తు ఈ భూమి మీద పుట్టిన నాటి నుండి రామ ప్రభుత్వంలో ఏదో అనుభవరాజు లేచాడు ఆ తర్వాత ఎందరో రాజు అపోస్తులకు వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా లేచారు అలా లేచిన రాజుల చరిత్ర ముగిసింది కానీ క్రీస్తు చరిత్ర క్రైస్తవ చరిత్ర ముగిసిన కారణం భక్తిహీనులు నిర్మూలమవుతుంది కానీ నీతి మంతుల ఇల్లు నిలిచి ఉంటుంది ఏలి మీ అందరికీ తెలుసు అండి షిలోహ్ అనే మందిరంలో సేవ చేసేవాడు కదా ఏలి ఆయన గురించి దేవుడు ఒక ప్రవచనం చెప్పాడండి ఏలి మంచివాడే కానీ కొడుకులు దేవాలయానికి వచ్చిన స్త్రీలను అవమానపరిచి వారితో క్షయించేవాళ్ళు ఈ చాటు పాపములన్నీ తెలుసు ఏలికి కానీ కొడుకులను వారించలేకపోయాడు వాళ్ళను దారిలో పెట్టలేకపోయాడు అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళ వంశానికి ఇచ్చిన శాపాన్ని ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఈరోజు ఎందుకు మహా మహా చక్రవర్తుల వంశాలు భూమి మీద లేకుండా పోయాయో ఆ ఒక్క మాట చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుందండి చూడండి మొదటి సమయల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి నుంచి ఆలకించుము రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరు నీ ఇంటి బలమును నేను తక్కువ చేసేదను నీ ఇంట ముసలివాడు ఒక్కడును ముసలివాడు ఉండడు అనగానే ఎవరి గ్రీన్ హీరోల్లా ఉంటారని కాదండి నీ ఇంట బసలి వాడు ఒక్కడు నువ్వు ఉండడు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ప్రతి వాడు యవ్వనంలోనే చస్తాడు ప్రతివాడు ఏమైపోతాడు వృద్ధాప్యంలోనికి రాకముందే యవ్వనంలోనే 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 యవ్వన అందరూ యవ్వనంలోనే చచ్చిపోతారు చదవండి నీ ఇంట ముసలి వాడు ఒక్కడును లేకపోవును యహోబ ఇస్రాయల్కు చేయదలిచిన మేలుల విషయంలో నా నివాస స్థలం నాకు అపాయం కలగ్గా నీవు చూతూ ఎప్పటికీ నీ ఇంట ముసలి వాడు ఉండడు నా బలిపీఠం వద్దనే వాడు ఉండకుండా నేను అందరు నిన్ను సింపు చేయక విడుచువాడను గనుక అది నీ కనులు క్షీణించే వరకు నీ దుఃఖం చేత క్షేమగుట్టుకు సాధనమగ్గును నీ సంతానపు వారందరూ వయకాలమున చచ్చిపోతారు ఆ తర్వాత వీరి స్థితితో యుద్ధం నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ హోఫ్ని ఫినేహాసులు హతమైపోయారు ఆ తర్వాత సులోమోను రాజయ్యాడు అభ్యాతారును యాజకుడుగా ఉండకుండా తొలగించేశాడు ఈ అభ్యాతారు ఎవరు ఇదిగో ఇతని వంశమే ఆలాగు షిలోహులో దేవుడిచ్చిన మాటను నెరవేర్చాడు వారి వంశం పక్కకు పోయింది ఏమంటే కొన్ని కొన్ని పెద్దలు చేసిన తప్పుల వలన పెద్దలు చేసిన పొరపాట్ల వలన వంశానికి నష్టం జరుగుతుందండి దేవుడు కూడా అదే చెబుతున్నాడు నువ్వు భక్తుడుగా బ్రతికావా నీ వంశం నీ మూలం ఈ భూమి మీద కొనసాగుతుంది నువ్వు ఒక మంచి విత్తనముగా ఉన్నావా మూలము ఈ భూమి మీద కొనసాగుతుంది అదే భక్తిహీనుడవా ఈ ఈ వంశం అవసరం లేదు దేవుడికి ఎక్కడో ఓ చోట ఆగిపోతుంది స్టాప్ అయిపోతుంది నీ బలము తగ్గిపోతుంది నీ బలము ఈ భూమి మీ నువ్వు స్వతంత్రించుకోదు ఎవరు నీతి మంతులో వాళ్ళు స్వతంత్రించుకుంటారు అలాగే ఒక్కసారి ప్రపంచాన్ని చూస్తే ప్రపంచ రాజ్యాలలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా మట్లు కలిసిపోయారు వారి వంశాలు కనబడడం లేదు వారి వారసులు కనబడడం లేదు కానీ ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వ సుమారు రెండు వేల మూడు వందల నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న అబ్రహాము అను ఆయన వంశము ఎప్పటికీ భూమి మీద కొనసాగుతూ నీతి మంతుల గుడారము వర్తిల్లును నీతి మంతుల ఇల్లు నిలిచిపోతుంది నీతి మంతులు ఈ భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు ఏమండి చాలామందికి వాస్తవం తెలియక నీతి మంతుల గుడారమైన ఈ క్రైస్తవ్యం లేకుండా చేయాలని ఒకనాడు రోమ ప్రభువులు చేసిన తప్పే ఒకనాడు యోధ ఏమండి గొప్ప గొప్పవాళ్ళు చక్రవర్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు చేసిన తప్పునే ఎన్నో మతాలు ఒక యోధ మతం చేసిన తప్పునే ఇప్పటికీ చాలామంది చేస్తున్నారు జ్ఞానము లేని వాళ్ళు విజ్ఞానము తెలియని వాళ్ళు బైబిల్ తెలియని వాళ్ళు దేవుడు ఎరగని వాళ్ళు ఏమైందో తెలియదండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు రాజకీయం అయిపోయింది చాలామందికి మొన్న ఈ మధ్య ఒక ఆయన సినిమా హీరో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు ఏమైందో నాకు అర్థం కావడం లేదండి కృష్ణా నదిలో బాప్తిజం తీసుకున్నారట ఒక ముప్పై మంది మత మార్పిడి జరుగుతుంటే సీఎం ఏం చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు ఇదేంటి 
బాప్తిజం అంటే అర్థం తెలుసా అసలు బాప్తిజం ఎందుకు తీసుకుంటారో తెలుసా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా మత మార్పిళ్ళు జరగడం ఏంటి ఏమంటున్నారండి ఏకముగా క్రైస్తవుల ముందు ఒకడు అంటాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాడు పాపం జాగన్ గారు ఇదిగో క్రైస్తవ్యానికి మేలు చేయడానికే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాడు అదిగోండి వాళ్ళు వాళ్ళు బాప్తిజం తీసుకుంటుంటే సీఎం ఇల్లు పది కిలోమీటర్లే ఉంది అదిగో ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అంటే ఏంటి నువ్వే రాజకీయాలు చేసుకుంటావో సీఎం అని ఏం మాట్లాడుకుంటావు నీకు అనవసరం కానీ క్రైస్తవులు ఉండకూడదు ఎవరు క్రైస్తవులుగా మారకూడదు ఎవరు దేవుణ్ణి నమ్మకూడదు బైబుల్ అనేది ఉండకూడదు ఈ ధోరణ ఎందుకు మనుషులలో పెరిగిపోతుంది పాపం ఈ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారండి ఈ ఎవరిని పార్టీ పెట్టాడండి ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు అండి నేను షాక్ అయిపోయాను సినిమా హీరోగా ఉన్నప్పుడేమో అందరూ కావాలి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయావు ఏమండి ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యం ఉండకూడదా ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఈరోజు మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రతి వాడు ఈ దేశం ఒకే మతానికి చెందినదై ఉండాలి క్రైస్తవుడు అనేవాడు ఉండకూడదు అమాయకుడా చరిత్రను ఒక్కసారి చూడు నీతిమంతుల ఇల్లు నిలిచిపోతుంది భక్తిహీనుడు కనబడడు క్రైస్తవ్యం ఉండకూడదని ప్రపంచంలో అనుకున్న ప్రతి వాడు లేచిపోయాడే తప్ప ఇస్రాయేలీలు ఒకనాడు అయితే ఇస్రాయేలీలు ఉండకూడదని దండెత్తిన ప్రతి ఒక్కడు సిరియన్లు కావచ్చు బ్యాబిలోనియన్స్ కావచ్చు చరిత్రలో ప్రతి ఒక్కడు తుడిచిపెట్టబడ్డాడు అబ్రహాము వంశము నిలబడింది భక్తిహీనులు వాళ్ళలో ఉన్న పోయారు కానీ ఆ యోధ వంశములో నుంచి వచ్చిన యోధా గోత్రపు సింహమును బట్టి ప్రపంచములో అనేకులు అబ్రహాముకు పిల్లలైతే వాళ్ళను తుడిచిపెట్టాలనుకున్న ప్రతి వాడి చరిత్ర ముగిసింది వాళ్ళ వంశాలు ఆగిపోయాయి ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన వాస్తవం నీ వంశము ఈ భూమి మీదకి ఉండదేమో దేవుని గుడారమును పెకిలించాలి అనుకుంటున్న నీతిమంతులు ఇంటిని పెకిలించాలనుకుంటున్న ప్రతి మూర్ఖుడైన వాడు వినవలసిన మాట నువ్వు పచ్చగా వర్దిల్లుతావు చక్కగా వికసిస్తావు అవసరమైతే విస్తరిస్తావు కానీ అంతలోనే కనబడకుండా పోతావు ఒకడు దారిన పోయిన ఉంటే ఆ దారిని వెళ్ళి ఒకడు చూసినా కనపడ్డట ఎంత చక్కగా చెప్పాడు మరలా చదవండి ముప్పై ఏడులో ఆ మాట చాలామందికి కనువిప్పు కావాలి దేవుని వాక్యమునకు దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న వారందరికీ ఈ మాటలు కనువిప్పు కావాలి ముప్పై ఏడు కీర్తన ముప్పై ఐదో వచనం భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబలి ఉంటాడు భారతదేశం అంతా మా హవా మా హవా మా హవా అని అనుకుంటున్న ప్రతి వాడు జాగ్రత్త అది మొలిచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టు వలె అవ్వచ్చు నీ పార్టీ అవ్వచ్చు నువ్వు మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మతం పేరుతో అమాయకులను రెచ్చగొట్టి నువ్వు రాజకీయాలు ఏమైనా చేసుకో కానీ క్రైస్తవ్యం ఉండకూడదు క్రైస్తవ్యం ఉంటే మనంగా మనం నిలబడలేము మన పార్టీకి బలం ఉండదు మన పార్టీ ప్రభా పరిపాలనలో ఉండదు ఇలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు చేసిన ఒకనాటి రోమ ప్రభుత్వం కుప్ప కూలిపోయింది వీళ్ళు మనకు వ్యతిరేకమైన ఒక ప్రచారం ఆ రోమ ప్రభుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి క్రైస్తవ్యం అంటే మనకు వ్యతిరేకులు కుప్ప కూలిపోయింది కూకటి వేళతో పెకిలించబడింది ఇప్పుడు ఒక పార్టీ దేశాన్ని మత తత్వంతో నింపి మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయం చేయాలని చూస్తుంది కొందరు దానికి తొత్తులుగా మారిపోయి వాళ్ళ ప్రాబల్యం లేదు ఏమండి వాళ్ళ ప్రాపకం కోసం వాళ్ళ దయాభిక్ష కోసం రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం రాజకీయ భిక్ష కోసం పదవుల కోసం ఏమండి బాప్తిజం అంటే ఏంటో తెలుసా ఈ జన్మనిచ్చిన పరమాత్ముడు ఈ జన్మను ఇచ్చింది ఎందుకో అని తెలుసుకొని వ్యభిచారులుగా త్రాగుబోతులుగా జోదగాళ్ళుగా అబద్ధికులుగా నేరగాళ్ళుగా ఉన్న తమ బ్రతుకును మార్చుకొని ఉత్తములుగా నీ పిల్లలుగా ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడు వారిలా పరలోక మందున్న నీకు మంచి పేరు తెచ్చేవారిలా అవసరమైతే సహోదరి కొరకు ప్రా సహోదరుల కొరకు ప్రాణం పెట్టేవాడుగా నేను బ్రతుకుతానని దేవునికి చేసే ప్రమాణం బాప్తిజం నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఏమంటే మార్పిడి చేస్తున్నావు మార్పిడి 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 
నువ్వు క్రైస్తవులని ఎవరు ముద్ర వేసావు అందరూ క్రైస్తవులు ఉండరు ఈరోజు గ్రౌండ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ క్రైస్తవులను కొట్టి కుదరదు ఎవరు బాప్తిజం తీసుకున్నారు వాళ్ళే క్రైస్తవులు వారు మాత్రమే దేవుని రాజ్యములో చేర్చబడిన వాళ్ళు ఈ వారు మాత్రమే క్రీస్తుని అంగీకరించిన క్రైస్తవులుగా దేవునికి లెక్కింపబడతారు బాప్తిజం తీసుకోవడం ఏమండి ఫోటో పెట్టుకొని క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకొని అప్పుడప్పుడు గుడికి వెళ్ళి వచ్చేవాడు క్రైస్తవుడు అని మీరు అనుకోకండి ఇంటి మీద స్టార్ కట్టేసి పండగ అట్టహాసంగా చేసుకొని ఈ మధ్య అది ఎక్కువైపోయింది నువ్వు క్రైస్తవులు అని చెబుతున్నావే పలానా వాళ్ళ దళితుడు దేవుడు అంటున్నావే నో మారని ప్రతి వాణ్ణి దేవుని కోసం బ్రతికేలా మార్చే ఒక ప్రక్రియ లేదా అతను తీసుకున్న నిర్ణయం బాప్తిజము మత మార్పిడేంటి దాని గురించి ఏం తెలుసు అసలు బైబిల్లో ఏముందో నీకేం తెలుసు రాజకీయాల కోసం క్రైస్తవ్యంలో ఆందోళన కలిగించి రాజకీయాల కోసం క్రైస్తవ్యాన్ని కోకటి వేళతో దేశంలో పెక్కలించి రాజకీయాల కోసం ఒక మతంగా మార్చి ఈ దేశాన్ని ఒక మతం ఉన్న దేశంగా క్రైస్తవులు లేని దేశంగా మారుద్దాం అనుకుంటున్నావా అయితే చరిత్ర చూడు భక్తిహీనుల గుడారము కనబడదు నీతిమంతుల ఇల్లు వేరు కదలతబడదు ఇలాంటి పార్టీలు ఎన్నైనా రావచ్చు పోవచ్చు భవిష్యత్తులో ఆ పువ్వు వాడిపోవచ్చు అంతే గడ్డి పువ్వు ఎండిపోతుంది కదా పువ్వు ఎండిపోతుంది రాలిపోతుంది ఒకటి దారి నెళ్ళి పార్టీ ఉండాలి అని భవిష్యత్తులో చెప్పుకుంటాడు నీ గురించి అయినా నువ్వు ఒకటి ఆ దారిని పోయి చూడక ఏ దేశాన్ని వెళ్ళినా ఆ దా ఆ చెట్టు ఆ పువ్వు మొత్తం కనపడదు భవిష్యత్తు గనుక గుర్తుపెట్టుకో నువ్వే రాజకీయం అయినా చేసుకో నువ్వేమైనా చేసుకో నువ్వు పరిపాలన చేసుకో ఏమైనా చేసుకో కానీ క్రైస్తవుల జోలికి వచ్చి యేసుక్రీస్తు గురించి దేవుని గురించి వారి మార్పును గురించి ఒక మనిషి ఉత్తమమైన మార్పు గురించి అడ్డుకోవాలని ఆపాలని చూసావా అయితే నీ బలము నీ నీ వంశము నీ వేరు అంతటి తాగిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలాంటి చేదు వేరు ఆ తర్వాత తరాలకు ఉండకూడదు భూమి మీద సాత్వికులే నిలిచి ఉంటారు ఫ్యాక్షనిస్టులను చూడండి అందరూ సగం 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 సగంలో పోతారు వాళ్ళ వంశాలే అందరూ సగంలో పోవడమే ఎందుకలా పోయారు ఉండరు ఉండకూడదు సాత్వికులు చూడండి రాత్రి మీరు విన్నారు కదా ఎనభై ఏళ్ళు ఒక పెద్ద ఆయన వేదిక మీద ఉన్నాడు పాస్టర్ గారు ఎనభై ఏళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు మరి ఫ్యాక్షనిస్టులు ఏంటి ముప్పై ఏళ్ళకు పోయారు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అండి ఇరవై మూడు ఏళ్ళకు పోయాడు పోతాడు భక్తిహీనుల వేరు నిలవదు నీతిమంతులు నిలిచి ఉంటారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ఈ దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో క్రైస్తవ్యాన్ని ఎవడు ఏమి చేయలేడు క్రీస్తు కాలి గోరు కూడా ఎవడ తాకలేడు క్రీస్తు కాలి గోరు కూడా ఎందుకంటే మనల్ని చంపొచ్చు ఈ పరంపర ఆపలేడు ఈ వంశాన్ని ఆపలేడు మనము రాజులైనా యాజక సమూహం పరిశుద్ధ జనం ఏ వంశం మనం ఏర్పరచబడిన వంశం ఇది అబ్రహాము అను నీతిమంతుడి ఇల్లు ఈ ఇల్లు క్రీస్తు వలన మరింత నీతిమంతుల ఇల్లుగా విస్తరించి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉంది భూమిని స్వతంత్రించుకుంది ఈరోజు భూమండలాన్ని లేదా ప్రపంచ పటాన్ని చూసి క్రైస్తవ్యం ఉన్నదాని ఒక రెడ్ మార్క్తో నువ్వు వేస్తే ప్రపంచ పటంలో ఎనభై శాతం రెడ్ మార్కే కనపడుతుంది నీకు కనపడుతుందా ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యం విస్తరించింది ఎందుకంటే భూమిని స్వతంత్రించుకుంది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అన్న మాట చెప్పండి సాత్వికులు ధన్యులు యుద్ధం చేసి క్రైస్తవ్యం రాలేదు యుద్ధం వలన క్రైస్తవ్యం విస్తరించలేదు వారి సాత్వికం సాత్వికులు ధన్యులు వారి భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు ఈ మాట ఉపయోగించుకున్న గాంధీయే అహింస అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని దేవుని మాటను బట్టి సాత్వికులు ధన్యులు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు అయితే అహింస పద్ధతి రైట్ అనమాట మనకు స్వాతంత్రం తెచ్చుకోవడానికి అని క్రీస్తు మాటను బట్టి అహింస సిద్ధాంతమును ప్రయోగించి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే క్రీస్తు చెప్పాడు నాయన హింస చేస్తే స్వాతంత్రం రాదు సాత్వికంగా ఉంటేనే నువ్వు నీ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు కనుక ప్రపంచాన్ని స్వా ఈరోజు స్వాతంత్రించుకుంది సాత్వికులు ఆ నీతిమంతుల ఇల్లు నువ్వు కదిలించలేవు ఓకే అనేక సంగతులు ముఖ్య వాక్యోపదేశకులు అనే ద్వారా విందాం తెల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన మా తండ్రి నిజముగా మీ మాటలు ఈ గ్రంథము ఎంత ఉన్నతమైనదో మేము చూసి గుండెలకు అత్తుకుంటున్నాను నేను మీ మాటల్ని 
నిజంగా మీ మాటల సారం ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ కనబడుతుంది ఎందరో ప్రప ప్రభువులు ప్రపంచాన్ని ఇళ్ళ ప్రభువులు వాళ్ళ వంశాలు లేవు వాళ్ళ వారసులు లేరు వాళ్ళ ప్రభావం లేదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము నీతిమంతుడిగా ఉన్న అబ్రహాము వంశమైన మేము ఇప్పటికీ ఉన్నాము ఉంటాము ఆకాశం ఉన్నంత వరకు ఈ వంశం నిలబడుతుంది భక్తిహీనులు నిర్మూలం అవుతారు ఎవడు ఎదురొచ్చిన తొనా తొనకలైపోతారు మీ పిల్లలలో మీ మాటలను బట్టి ధైర్యం నింపారు ఎదురడుగు వెనక వెనకడుగు వేక ఎదురు ముందుకు సాగుతూ ఎదురుగా వచ్చుతున్న శత్రువును ఢీకొట్టే ధైర్యం మీ వాక్యం అనే ఖడ్గమును బట్టి మీ పిల్లలకు అనివ్వండి మా తర్వాత తరాలకు ఉత్తమమైన జ్ఞానం అందించే వారసులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టండి నా తర్వాత మీ కుమారుడు లేచి నిలవబడి మాట్లాడుతుండగా ఆయనకు సహాయం చేయండి ఉత్తమమైన మాటలతో మీ పిల్లల హృదయాలు నింపబడి మీ కొరకు బ్రతికే ధన్యత నిమ్మని వేల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తున్న మీ బిడ్డల కష్టాన్ని దీవించమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ